ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കടുപ്പമല്ല കണക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം എടുത്താൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി ഈ ആവറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യവും ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പുതിയ മെത്തേഡുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കത് എളുപ്പമായി തോന്നി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പാടായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മറക്കുക നിങ്ങൾ പണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇത് എളുപ്പമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് എളുപ്പമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ആ ചോദ്യമെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യുക എന്നും നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴ് മക്കളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഒമ്പത് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രായം കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ശരാശരി ഇരുപത്തൊമ്പതായി മാതാവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ ആറ് കൂടുതലാണ് പിതാവിൻ്റെ വയസ്സ് എങ്കിൽ മാതാവിൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര എന്നതാണ് ചോദ്യം ധാരാളം തവണ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഇതേ മോഡലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സും വൈയും എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സും മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രായവുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫാൻ ലാൻസർ അതായത് മാതാവിൻ്റെ വയസ്സിൽ എത്തിച്ചേരും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡിലൂടെ മാതാവിൻ്റെ വയസ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ഞാൻ രണ്ട് റോസിലായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ ശരാശരിയും രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ എണ്ണവുമാണ് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴ് മക്കളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഒമ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് മക്കൾ അതായത് ഏഴാണ് അവിടുത്തെ എണ്ണം ശരാശരി എത്രയാണ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണം ഞാൻ അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തും എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന റോയിലും ശരാശരി അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തും ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന റോയിലും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏഴ് മക്കളുടെ ശരാശരി ഒമ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ഞാൻ ഏഴ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ശരാശരി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ശരാശരി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് എന്ന് അത് ഏഴിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന റോയിൽ ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രായം കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതായത് മാതാപിതാക്കളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അച്ഛനും ഉണ്ടാകും അമ്മയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർ ആ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ചേരുന്നു ഈ കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടി ചേരുന്നു അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പേർ ചേരുന്നു ഈ രണ്ട് പേർക്കും എന്തുണ്ടാകും ഒരു ശരാശരി ഉണ്ടാകും അതായത് ഇത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും വയസ്സുകൾ കൂട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും എന്ത് കിട്ടും ശരാശരി നമുക്ക് കിട്ടും ആ ശരാശരി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റോയിൽ അതായത് മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഏഴും രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ ഒമ്പത് പേരാകുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് പേരുടെ ശരാശരി ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് ആ കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു മാതാപിതാക്കളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരാശരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ആകുന്നു എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അതായത് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒമ്പത് ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക്
രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പതും കൂടെ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ഇൻറ്റു പൂജ്യം ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ഒമ്പത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ഒമ്പത് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ചെയ്യുന്നു അതായത് എണ്ണത്തിൻ്റെ റോയിലുള്ള വാല്യൂവും ഇവിടെ ഒരു ബേസായിട്ട് ശരാശരിയിൽ ഒരു വാല്യൂ എടുത്ത് സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലഭിച്ച വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ടോട്ടൽ വയസ്സുകളുടെ ശരാശരിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കിനി സോൾവ് ചെയ്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യമാണ് പിന്നീട് ഈ ടു ഉള്ളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഈ സീക്കൾ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഈ എയ്റ്റീൻ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്ന ടു ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ടോട്ടൽ വയസ്സാണ് ഇത് അതായത് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതായത് മാതാവ് പ്ലസ് പിതാവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് കിട്ടും അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും വയസ്സുകളുടെ തുകയാണ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാതാവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ ആറ് കൂടുതലാണ് പിതാവിൻ്റെ വയസ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അമ്മയുടെ പ്രായം എക്സായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ പ്രായം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതായത് ഫാദറിൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് മാതാവിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ ആറ് കൂടുതലാണ് അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇതാണെന്ത് പിതാവിൻ്റെ പ്രായമെന്ന് പറയുന്നത് മാതാവിൻ്റെ പ്രായം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ പ്രായം ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്നും കിട്ടുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാതാവിൻ്റെ പ്രായമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് അമ്മയുടെ പ്രായമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്തായി ത്രീ എക്സ് എന്നായി ഈ സിക്സ് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ മൈനസ് സിക്സ് എന്നായി അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമ്മയുടെ പ്രായം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമ്മയുടെ പ്രായമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അറുപത്തിനാലിന് കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും അമ്മയുടെ പ്രായമാണ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ പ്രായം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി നാല് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കുറച്ചൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഫോളോ ചെയ്യാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിത് പാടായി തോന്നുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മറക്കാം അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്തതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തെ രണ്ട് റോസായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ആദ്യത്തെ റോയിൽ നമ്മൾ ശരാശരി എന്നും രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ നമ്മൾ എണ്ണമെന്നുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴ് മക്കളുടെ ശരാശരി ഒമ്പത
സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അതായത് ഈ ഒമ്പതിനെയും ഈ ക്വസ്റ്റിനെയും ഈ ഇരുപത്തൊമ്പതിനെയും ഈ ഒമ്പത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അതായത് നയൻ മൈനസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് നയൻ പിന്നെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മൈനസ് ഒമ്പത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് എന്നും കിട്ടി അതിനുശേഷം ഈ ഏഴ് ഇൻറ്റു പൂജ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ഒമ്പത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഏഴ് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പൂജ്യമാണ് ടു ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ എന്താണ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി എന്നവിടെ കിട്ടുന്നു ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് ടു ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലേക്ക് എത്തി ടു ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ടോട്ടൽ വയസ്സാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അമ്മയുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് പ്ലസ് ആറ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് ആരുടെ കിട്ടും പിതാവിൻ്റെ പ്രായം എന്നത് കിട്ടും ഇവിടെ അമ്മയുടെ പ്രായം എക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും പിതാവിൻ്റെ പ്രായം നമ്മൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്നതിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഈ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈസിക്കൽ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ ത്രീ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി നാലെന്നും കിട്ടും അതായത് അമ്മയുടെ പ്രായം നമുക്ക് ഇവിടെ അറുപത്തി നാല് എന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് പഴയ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേഗത്തിൽ ഈ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡിലൂടെ ഉത്തരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇനി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വേണ്ടി വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം പി എസ് ചോദിക്കുന്ന ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിമൂന്ന് ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ ശരാശരി ഒന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ ശരാശരി രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ എണ്ണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നു ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു റോയിൽ ഇരുപത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശരാശരി തന്നിരിക്കുന്നു പതിമൂന്ന് ഇരുപതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് പതിമൂന്ന് എന്ന് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പറയുന്നു ഈ ടീച്ചർ കൂടി ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് വരുന്നു എന്ന് അതായത് എത്ര ആൾ വരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഒറ്റ ഒരാളാണ് വരുന്നത് അതായത് പ്ലസ് വൺ വരുന്ന ആളുടെ ശരാശരിയും പ്രായവും എല്ലാം തുല്യം തന്നെയാണ് ഒറ്റ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ശരാശരി തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒന്നിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ടീച്ചറുടെ പ്രായം തന്നെയാണ് ഈ സീക്വൽ ടു ഈ ഇരുപതും ഒന്നും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ആൾക്കാരാണുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് ആൾക്കാരുടെ ശരാശരി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരത്തെയുള്ള ശരാശരിയേക്കാൾ ഈ പതിമൂന്നിനേക്കാൾ ഒന്ന് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അതായത് പതിമൂന്നിനേക്കാൾ ഒന്ന് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ശരാശരി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റോയിൽ ഈ ഈക്വൽ സൈനിന് തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് അതായത് ഈക്വൽ സൈന് പുറകിലോട്ട് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന റോയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിന് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ പതിമൂന്നാണ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഓരോ ശരാശരി വാല്യൂവിനെയും കൊണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ പതിമൂന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ചെയ്താൽ പൂജ്യം കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് പതിമൂന്ന് ചെയ്യണം പതിനാല് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ചെയ്താൽ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ എണ്ണത്തിൻ്റെ റോയിലുള്ള വാല്യൂസ് കൊണ്ട്
പുതിയ മെത്തേഡ് വഴി എത്തും എന്ന് തോ എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്താൻ വേണ്ടി തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലഭ്യമാക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴെല്ലാമാണ് പുതിയ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ് അത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടതിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക് യു